हम बेटा कर रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट और सेल रेस्पिरेशन तो हम जनरली कहते हैं बेटा कि रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी ये मैंने आपको पिछले हफ्ते पिछले लेक्चर में भी आपको बताया टू रिलीज एनर्जी एंड रेस्पिरेशन जो है इज ए स्टेपवाइज प्रोसेस इट इज नॉट ए सिंगल रिएक्शन प्रोसेस इट इज ए स्टेपवाइज प्रोसेस इन विच सम स्टेप्स कुछ ऐसे स्टेप्स है सम स्टेप्स रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी कुछ स्टेप्स में एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो रिलीज होती है और सेकेंड है बेटा सम स्टेप्स आर लार्ज इनफ मतलब उनकी ड्यूरेशन भी बड़ी होती है दीज आर लार्ज इनफ सो दैट so that the energy release जो energy release हो रही है is coupled with is coupled with ATP synthesis process ये मैं अभी आपको कुछ time बाद मतलब इस प्रोसेस में आगे बताऊंगी कि कपलिंग कैसे होती है तो इट इज कपल्ड विद एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस सो दैट है ना ड्यू टू विच आप कह सकते हो ड्यू टू विच सम ऑफ एनर्जी सारी तो नहीं सम ऑफ एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन ATP and rest is liberated as heat. और मैंने क्या बताया था heat क्या है It is a wasteful energy. ये बाहर निकल जाती है हमारी body से ये हमें कुछ नहीं देती हमारे सेल्स को जो एनर्जी यूज करनी है वो एनर्जी किसमें स्टोर्ड है एटीपी में स्टोर्ड ठीक है जी अब दूसरी एनदर थे कुछ ऑर्गेनिजम्स है सम ऑर्गेनिजम्स लिव इन रिजन्स सच एज डीप इन अर्थ वेयर नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल ठीक है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इतना डीप सॉइल में रहते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं है ठीक है दूसरा इवन सम सेल्स ऑफ अवर बॉडी आल्सो सच एज RBC cannot use oxygen. वो ऑक्सीजन उसमें जो हीमोग्लोबिन है दैट कैन स्टोर ऑक्सीजन बट दैट कैन नॉट यूज ऑक्सीजन 
हम कहते हैं कि अगर हलवाई अपनी ही मिठाई खाना शुरू कर देगा तो वो बेचेगा क्या इसी तरह से आरबीसी है अगर वो अपनी ही ऑक्सीजन यूज करना शुरू कर देंगे तो वो किसी और को ऑक्सीजन क्या देंगे ठीक है ना तो इसलिए आरबीसी जो है ऑक्सीजन स्टोर करते हैं हीमोग्लोबिन में या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन बट कैन नॉट यूज ऑक्सीजन अवर कैलेचर मसल फाइबर्स रेस्पायर इवन इन ऑक्सीजन डेफिशियंसी ड्यूरिंग स्टर्नुअस एक्सरसाइज स्टर्नुअस मीन्स हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन डेट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बट स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है रेस्पायर कर रहे हैं ठीक है तो वो कैसे कर रहे हैं ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे रेस्पिरेशन हो रही है तो हम कहते हैं ये सारे के सारे देशो एनारोबिक रेस्पिरेशन देशो एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है दट इज रेस्पायर इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन तो अब हम आ जाते हैं बेटा इन सब से आपको पता चला कि हमारे पास दो टाइप्स की रेस्पिरेशन है नेक्स्ट आ जाइए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक एनारोबिक हमने किए थे इसके डिफरेंस किए थे बेटा गुंजन हैड बी डन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करवाया नहीं अभी नहीं हमने किया ना एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक का मतलब कंप्लीट ध्यान से देखो पहले बाद में लिखना कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड In presence of oxygen, क्योंकि oxidation है अगर oxygen मिलेगी तो ज्यादा oxidation होगी ज्यादा breakdown होगी तो complete breakdown. फिर anaerobic क्या होगी कृषा मैम incomplete breakdown. बिल्कुल ठीक है very good. Incomplete breakdown. ये पूरा लिखना है इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन उसके बाद सरगम किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एरोबिक की एनारोबिक एरोबिक एरोबिक क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन है एक लकड़ी है बेटा उसको पूरी तरह जला दो जब राख हो जाए तो तब ज्यादा एनर्जी और दूसरी तरफ गीली लकड़ी है उसको या हम कह रहे हैं उसको प्रॉपर हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे इनकम्प्लीट बर्निंग है तो उसमें जो है ना येलो फ्लेम सी आएगी ब्लू फ्लेम आएगी नहीं येलो फ्लेम आएगी और उससे बहुत ज्यादा हमें एनर्जी हीट नहीं मिलेगी ठीक है सो इट इज मोर एनर्जी इज रिलीज यहां पे लेस एनर्जी इज रिलीज जी शिवानशी टेंथ में किया है हमने जरा जल्दी से बताना एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहां पे होती है विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन 
ma'am. Bolo bolo. Saito class. Saito class. Which order? Hanji Gunja na bata. Mitochondria. Mitochondria bata. Mic off karo zara. Topic respiration occurs in. It occurs in. Mitochondria. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट अकर्स इन साइटोप्लाज इट अकर्स इन साइटोप्लाज Organisms showing aerobic respiration are called as aerobes. Organisms showing aerobic respiration are called as aerobes. Whereas organisms showing anaerobic respiration are called as anaerobes. Called as anaerobes. उसके बाद next आ जाइए बेटा. Types of anaerobes. Types of anaerobes. Obligate anaerobes. और दूसरा आ जाता है फैकल्टेटिव एनारोस ऑब्लिगेट एनारोस एंड फैकल्टेटिव एनारोस ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट मतलब होता है जरूरी ठीक है बीज रिस्पायर Only in absence of oxygen. Yeah, they show only anaerobic respiration. Example आ जाता है बेटा इसको दूसरी form में लिख लेना show only anaerobic respiration. Example आ जाता है हम करेंगे in future आर्की bacteria. आर्की बैक्टीरिया से और थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हो जाए मिथेनोजन मिथेनोजन ये एक टाइप के बैक्टीरिया है अनदर इज अनदर बैक्टीरिया इज क्लोस्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया का नाम है बेटा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम Clostridium botulinum. ये सिर्फ anaerobic respiration show करते हैं और facultative anaerobes. Facultative तो additional. They respire anaerobically in absence of oxygen. क्या नहीं कोई बात नहीं and show aerobic respiration in presence of oxygen. अगर oxygen नहीं है तो anaerobic respiration. अगर oxygen present है तो aerobic respiration. और example इसमें बहुत अच्छी आ जाती है, बहुत commonly है yeast. पंजाई है ये, it is facultative anaerobe. Likewise, अगर हमारी अगर body में पूछा जाए, तो 
striated muscle fibers. Of our body. जब हमारी बॉडी में सफिशियंट ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ये तो ऑर्गेनिज्म की हमने बात की थी बट अगर हम बात करें स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स दे शो एनारोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी क्लियर बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि चाहे अब हम पहले एक लिखें जो आपने टेंथ में लिखी थी ये लिख लिया बेटा सबने यस मैम एक आपने टेंथ में इक्वेशन लिखी थी वो हम बात करते हैं ग्लूकोस ये टूटा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट प्लस थोड़ी सी एनर्जी और इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म CO2 टू प्लस वॉटर प्लस एनर्जी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन सी टू एच फाइव ओ एच प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी है Again, absence of oxygen. Lactic acid. Mm. Do you remember this? Yes, ma'am. Yes. ये कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है mitochondria में. This occurs in साइटोप्लाजम इवन दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोस इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी आल्सो अकर्स इन साइटोप्लाज्म और आप ये देख रहे हो कि ये प्रोसेस सभी में कॉमन है ये डिफरेंट टाइप्स की रेस्पिरेशन है ये आप देख रहे हो ये कौन सी रेस्पिरेशन है फर्स्ट वाली एरोबिक की एनारोबिक शिवांशी जल्दी से शिवांशी एरोबिक की एनारोबिक एरोबिक हाँ जी नेक्स्ट कृषा ये एरोबिक की एनारोबिक एनारोबिक सरगम दिस वन एरोबिक की एनारोबिक एनारोबिक ठीक है तो ये एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरोबेट में है बट दिस प्रोसेस ग्लूकोज टू पायरोवे इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन सो दिस पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन टू टू पायरोवे इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन तो इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ शुगर अकर्स इन साइटोप्लाज इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इज कॉल्ड एट ग्लाइकोज मैं भी लिखवाऊंगी आपको ये पहले समझो एंड इट इज कॉमन टू बोथ इरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन 
ठीक है जी लिखो पहले ये लिखो ये क्वेश्चन लिखो जल्दी से ठीक है बेटा लिख लिया आपने यस मैम तो राइट डाउन लाओ ये लिख लिया और ये भी लिखो ग्लाइको लाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ शुगर ग्लाइको मीन शुगर ब्रेक डाउन मीन लाइसिस तो यहाँ पे लिखो द रेस्पिरेशन कैन बी एरोबिक और एनारोबिक The respiration can be aerobic or anaerobic, but each living cell, each living cell has an enzymatic machinery, has an enzymatic machinery for the partial breakdown of glucose. For the partial. Ma'am. हाँ जी बेटा मैम एक बार रिपीट कर दो वेदर द रेस्पिरेशन इज एरोबिक और एनारोबिक फॉर्मा ईच लिविंग सेल ईच लिविंग सेल हैज द एंजाइमेटिक मशीनरी मतलब हर रिएक्शन एंजाइम से कैटेलाइज है एंजाइमेटिक मशीनरी For the partial breakdown of glucose, for the partial breakdown of glucose, in the in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, to form to form two molecules of pyruvate, to form. Two molecules of pyruvate and small amount of energy and small amount of energy. It occurs in cytoplasm. It occurs in cytoplasm and is called as glycolysis and is called as glycolysis to ab hum baat karenge glycolysis ki ग्लाइकोलिस में ध्यान से पहले सुनो पेन नीचे रख दो सुनो पहले जो एनिमल्स है एनिमल्स टेक ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड जबकि प्लांट सेल्स क्या है सुक्रोस और स्टार्च ग्लूकोज नहीं होता उसमें या सुक्रोस होता है बनता फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोस है बट इट इज चेंज इन टू सुक्रोस और स्टार्च स्टार्च क्या है पॉलीमर चेन ऑफ चेन ऑफ ग्लूकोस बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स हैं क्रोस क्या है फॉर्म ऑफ ग्लूकोस एंड सक्रोस ठीक है जी तो स्टार्च जो है स्टार्च 
इज हाइड्रोलाइज जल्दी से मुझे बताओ हाँ जी गुंजन कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो हम में है वही प्लांट्स में है जल्दी से बोलो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया हुआ है हाँ जी शिवानशी अमाइलेज अमाइलेज वेरी गुड स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाय एंजाइम अमाइलेज इन टू ग्लूकोस और जो सुक्रोस है ये भी बताओ ये भी पता है आपको कौन बताएगा सुक्रोस इज हाइड्रोलाइज बाय एंजाइम सुक्रेस या हम प्लांट थोड़ा सा और भी उसका दूसरा क्या नाम है एक तो सुक्रेस और क्या नाम होता है इसका इनवर्टेज है ना एनदर इनवर्टेज इनवर्टेज कुछ भी कह सकते हैं इनवर्टेज इनटू ग्लूकोस एंड फ्रक्टोज ठीक है जी अब क्या हुआ चार्ज ग्लूकोस में टूट गया या अगर सेल के पास फ्रक्टोस है तो वो ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस में टूट गया दोनों ही या ग्लूकोस या फ्रक्टोस दोनों ही ध्यान से देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है कोई भी या ग्लूकोस दोनों इकट्ठे नहीं या ग्लूकोस या फ्रक्टोस एंजाइम है हेक्सोकाइनेस साथ में मैग्नीशियम आयन क्या किया एटीपी को तोड़ा बना नहीं बेटा यहां पे एटीपी टूट कर क्या बनता है एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी एडिलोसिन ट्राया फॉस्फेट इसमें से एक फॉस्फेट लास्ट फॉस्फेट अलग हो गया बन गया डिलोसिन ट्राया फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी एनर्जी लिब्रेट हो रही है ये और इसने ये एनर्जी यूज होके क्या बना ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट आपने पूरा लिखना है ताकि आपको पता चले मैं तो इस तरह आपको बुक्स में भी ऐसे ही मिलेगा जैसे मैंने लिखा है बट इट इज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है यू राइट इट कंप्लीटली ये फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी इट गेट्स ज्वाइंट विद ग्लूकोज टू फॉर्म ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फिर एंजाइम आया एक आइसोमरेज और ये किसमें चेंज हो गया फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बेटा ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस आइसोमर्स आइसोमर्स का मतलब है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है ऊपर करके कॉपी के ऊपर लिख लो आइसोमर्स आर द कंपाउंड आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अब फिर यहां पे एंजाइम आ रहा है बेटा फॉस्फो फ्रक्टो स यहां पर भी मैग्नीशियम आयन चाहिए फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस और यहां पर भी क्या हो रहा है एक एटीपी टूट रहा है एडीपी फॉस्फेट एंड एनर्जी अब यहां फॉस्फेट एक और जुड़ेगा क्या बना 
fructose 1,6 diaphosphate. दो फॉस्फेट आगे बेटा फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे भी और सिक्स पोजीशन पे भी दो फॉस्फेट आ गए हैं एक फर्स्ट पे एक सिक्स पोजीशन पे फ्रक्टोज वन सिक्स डाया फॉस्फेट ये वाला रब कर दू बेटा इस साइड वाला And you can see here that at no point there is use of oxygen. अब हम इसी से ही आगे चल रहे हैं मैं यहां से आपने नीचे ही लिखना है I am writing here fructose वन सिक्स डायाफोस्फेट इट ब्रेक्स ये सब क्या है यहां से लिख लो दिस इज ए सिक्स कार्बन कंपाउंड ये भी सिक्स कार्बन है This is also six carbon, and this is also six carbon. Now fructose one six diaphosphate breaks with the help of enzyme aldolase. With the help of enzyme. Aldolase and the two compounds are diahydroxy acetone three phosphate. Is common commonly it is written as DHAP three carbon compound diahydroxy acetone three phosphate. Ma'am, the aldo और इसको हम और क्या बोल देते हैं थ्री जी ए पी This aldehyde phosphate. So this is three carbon. This is three carbon. Total is six carbon. Six carbon breaks into two molecules of three carbon compound. And remember that both are isomers. Enzyme is isomerases can be converted into one another. They can be converted into one another. I will make you dictate all the things, but remember that further reactions occurs by glyceraldehyde three phosphate only. So this also gets converted into GAP and proceeds further. Here again. ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो एसिड बनता है ठीक है तो यहां पे वन थ्री डाया फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड और आपने अगर टेंथ में ऑक्सीडेशन पड़ा होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन दिस रेल्डीहाइड की हाइड्रोजन रिमूव हुई तो इसने एसिड बनाया तो ये हाइड्रोजन कहां गई यहां पे एक कंपाउंड है ये एन ए डी पॉजिटिव अभी हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे ये चेंज हो गया एन ए डीएच टू इसको हम ऐसे लिखते हैं एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव एंजाइम यहां पे है डीहाइड्रोजिनेसिस
राइट right? देखो ध्यान से देखो ग्लिसरेल लिखना नहीं है मैं लिखवाऊंगी आपको ग्लिसरेल डी हाइड थ्री फॉस्फ्रेट की क्या हुई ऑक्सीडेशन हुई और एनए डी की क्या हुई रिडक्शन हो गई आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेंथ में पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलती है एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ और एनए डी रिड्यूस हो गया दिस ऑल्सो चेंजेस इन टू दिस एंड फॉर्म दिस तो इसको हम हमेशा इन टू टू करेंगे हर चीज दो से क्योंकि ये है तो ये भी इसमें कन्वर्ट होके बाकी का हो रहा है दिस इज ऑल्सो ए थ्री कार्बन कंपाउंड दिस लूजेज वन फॉस्टेट फिर ये फॉस्फेट कहा से कहा पर जाएगा जहां से आया एडीपी से एडीपी प्लस फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी एंड इट गेट्स चेंज इन टू थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड थ्री कार्बन कंपाउंड और इसको भी आप क्या करेंगे इंटू टू इंटू टू थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड Enzyme here is kinases. Now only change in position of phosphate to form two. PGA मैं लिख रही हूँ. Two PGA. Second position पे phosphate आ गया. है ये three carbon compound ही है. एंजाइम इज म्यूटेजिस थोड़ा सा हम इधर को लिखे जगह मेरे पास थोड़ी है हेयर एंजाइम इज इनोलेस एंड इट फॉर्म्स फॉस्फो Inol pyruvate PEP phosphoenol pyruvate and finally enzyme is pyruvate kinase. ये सब थ्री कार्बन कंपाउंड है बेटा हेयर इट फॉर्म्स पायरुविक एसिड या पायरुवे टू मोलिक्यूल्स और यहां पे फॉस्फेट लूज हो गया फॉस्फो इनोल था फॉस्फेट लूज हुआ और फॉस्फेट कहां पे गया एडीपी प्लस फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी and this is also true this is glycolysis one molecule of glucose breaks down because no step is using oxygen breaks down in the absence of oxygen to form two molecules of pyruvate aur ab beta ek kaam karo ek bar aapne banayi दो बार और बनाओ एक बार लिख के अभी यहीं पे एक बार इसको देखकर और दूसरी बार विदाउट सीइंग दिस ठीक है फटाफट से बनाओ और फिर मुझे बताओ कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से
of glycolysis discovered by first point likhiye discovered by ambedon ambedon near ho and parma Ambedon, Meerhof, and Parna Center. It is called as EMP pathway. Thus called as EMP pathway. Next है. It is the common pathway of aerobic and anaerobic respiration. So it is. हाँ ये है क्या? ग्लाइकोलिसिस के बारे में क्या बता रही है बेटा ये तो साइंटिस्ट्स के नाम है बेटा डिस्कवर्ड बाय एम्बडन ई एम बी डी ई एन एम्बडन मेयर हॉफ एंड पार्ला के तीन साइंटिस्ट है एंड दस कॉल्ड एस ई एम पी पाथ पे सेकंड पॉइंट है इट इज ए कॉमन पाथवे ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज ए common pathway of aerobic and anaerobic respiration next point in anaerobic respiration in anaerobic respiration it is the only process for breakdown of glucose It is the only process for anaerobic. Me, yehi hai sirap. Uske baad ka main bataungi to thodi si fermentation hoti hai. I will tell you later on ki wo kya hai. But it is the only process of release of energy. Uske baad next hai. It occurs in cytoplasm. I think ye apne likh liya hoga. It occurs in cytoplasm of cells. and next hai it occurs in all the living cells it occurs in all the living cells next hai it involves partial breakdown of group glucose it involves partial breakdown of glucose into two molecules of pyruvate and energy two molecules of pyruvate and energy with the help of enzymes with the help of enzymes next and no oxygen is used and no co2 is liberated no oxygen is used and no co2 is liberated the plant cells next point hai the plant cells mainly use sucrose the plant cells mainly use sucrose which is hydrolyzed by invertase which is hydrolyzed by invertase into glucose and fructose into glucose and fructose next point hai glucose or fructose then enters in glycolysis glucose or fructose then enters in glycolysis where glucose or fructose is phosphorylated 
फॉस्फोराइलेटेड ब्लैकेट में लिख लो फॉस्फो पहले लिख लो ध्यान से फॉस्फोराइलेटेड आर वाई एल ए टीई डी ब्रैकेट में लिख लो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्लूकोस और फ्रक्टोस गेट्स फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोले सॉरी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस एंड फर्दर रिएक्शन सकर वो मैंने आपको लिखवाए हैं सारे जरा बेटा गिनना कितने रिएक्शन है बच्चे हाउ मेनी रिएक्शन आर देयर मैम टेन टेन रिएक्शन है बिल्कुल ठीक है ठीक है इन ग्लाइकोलिस इन ग्लाइकोलिस A chain of ten reactions occur. A chain of ten reactions occur with the help of specific enzymes. With the help of specific enzymes. बेटा कितनी जगह एटीपी यूज हो रहा है हाउ मेनी प्लेसेस इन हाउ मेनी रिएक्शन एटीपी आर यूज जल्दी से देख के बोलो ग्लाइकोलिस में कितनी जगह यूज हो रहा है बन नहीं रहा कंज्यूम हो रहा है सरगम आप बताओ बेटा वन टू टू बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ATP is utilized at two steps. लिख लो फर्स्ट है ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्टेट यहां पर ATP यूज हो रहा है रिएक्शन लिख लो दैट इज ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्टेट इस तरह लिख लेना That is glucose to glucose six phosphate. Now second is fructose six phosphate to fructose one six diaphosphate. Two reactions. Write down. There are two steps at which ATP is consumed. नेक्स्ट है ये दो रिएक्शंस क्या है दीज टू रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स दीज टू स्टेप्स आर एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं पे ऑफ सब स्टेप्स नेक्स्ट आ जाइए पे ऑफ पी ए वाई पे ऑफ स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिस दीज आर द स्टेप्स दीज आर द स्टेप्स इन ग्लाइकोलिस वेयर एनर्जी इज रिलीज Where energy is released. पहला आ जाएंगे that is first है
लिखो ये स्टेप ग्लिसरल डी है थ्री फॉस्फेट टू वन थ्री डाया फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन This is a redox reaction in which two hydrogen atoms H2 टू हम कह सकते हैं मतलब एच टू निकल रहा है इन विच टू हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम ग्लिसरेलिटी हाइट थ्री फॉस्टेट which are added to which are added to nad positive nad positive nad ki full form kya hai nicotinamide adenine dianucleotide और पॉजिटिव का मतलब होता है ऑक्सीडाइज मैम हाँ जी मैम आपने एक लाइन लिखवाई थी कि टू हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम उसके बाद ग्लिसरेलिटी है थ्री फॉस्टेट एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रॉम वन मॉलिक्यूल लिख लो वन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेलिटी है थ्री फॉस्टेट हाइड्रोजन निकला है ठीक है फुल स्टॉप करके द टू हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड टू एन ए डी द टू हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड टू एन ए डी पॉजिटिव Which gets reduced to NaBH plus H positive. NaBH plus H positive. Is ये क्या है? Reduced nicotinamide adenine dianucleotide. लिख लो. एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव क्या है रिड्यूज निकोटिनाइड एडेन डाया न्यूक्लियोटाइड एक ग्लिसरेलिटी हाइट एक एन ए डी बनाता है दो ग्लिसरेलिटी हाइट दो एन ए डी बनाएंगे वो एक अलग स्टोरी है है ना अभी तो हम कह रहे हैं पे ऑफ स्टेप्स कौन से है ठीक है इसी में लिखो एन ए डी एच आर रिड्यूस्ड को एनजाइम्स एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड को एनजाइम्स विच इज ऑक्सीडाइज इन साइड माइट्रोकॉन्ड्रिया विच इज ऑक्सीडाइज इन साइड माइट्रोकॉन्ड्रिया आगे चलकर माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके टू फॉर्म टू फॉर्म थ्री ए टी पी इट गेट्स ऑक्सीडाइज इन माइट्रोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म टी थ्री ए टी पी एंड इट सेल्फ गेट्स चेंज इन टू एम ए टी एंड इट सेल्फ गेट्स चेंज इन टू एम ए डी पॉजिटिव
फिर नेक्स्ट पे ऑफ स्टेप क्या है हाँ जी आप बताओ बेटा एक तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई और कहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है हाँ जी नेक्स्ट त्रिशा पे ऑफ का मतलब एहसान का बदला चुकाना कि पहले एनर्जी कंजर्वेशन हुई थी अब वो कहते हैं एनर्जी ले लो हाँ जी बताओ जल्दी से बेटे वो तो है बट वो लास्ट में है पहले आ जाएगा वन थ्री वन थ्री टू थ्री जाया नहीं ना हो सकता अब तो एक फॉस्फेट निकल गया थ्री फॉस्फोगली थ्री कैसे जहां पे एक एटीपी बन सकता इंटू थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और शिवांशी थर्ड पे ऑफ स्टेप कौन सा बेटा हाँ जी थर्ड आ जाता है बेटा फॉस्फो इनोल फायरोवेट टू फोर therefore net energy gain during glycolysis is 2 nadh2 plus फोर एटी थी नेट ना करो यहां से करो टोटल मैं ठीक कह रही हूं बेटा फोर एटी पी पता है कैसे आया ये दो स्टेप्स पे बन रहे हैं एटीपी और दो मॉलिक्यूल ये दो मॉलिक्यूल ये जब दो इसमें दो में चेंज होंगे तो दो एटीपी दो इसके दो इसमें चेंज होंगे तो दो एटीपी फोर एटीपी एनर्जी कंज्यूम टू ए टीपी नेट गेन टू एन ए डी एच टू प्लस टू ए टीपी वन एन ए डी एच टू इज इक्वल एंड टू थ्री ए टी पी दस नेट ए टी पी फॉर्म थ्री टू दिक्स प्लस टू ए टी पी इन ग्लाइकोल कोई डाउट कोई शक देखो जी आज हम इतना करेंगे देखो एक बार कोई डाउट है तो बोलो 